అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాడలు పెట్ట స్థలాలలో యాభై రెండవ శైవక్షేత్రం మరియు నాడు నాడు ప్రాంతంలో గల ఇరవై మూడు శివక్షేత్రాలలో ఇరవయవ స్థానంలో ఉన్న పనయపురం గ్రామంలో గల శ్రీ పనంగట్టేశ్వర ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ పనంగట్టేశ్వర ఆలయము తమిళనాడులోని విల్లుపురం పట్టణానికి సుమారు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు ఈ ఆలయంలోని మహాశివుడిని శ్రీ పరణగట్టేశ్వరుడు అని పార్వతీమాతను శ్రీ సత్యాంబికే అమ్మవారిని పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయ పవిత్ర కోనేరును పద్మతీర్థం అంటారు ఈ ఆలయ స్థల వృక్షము తాటి చెట్టు ఈ చెట్టును తమిళ భాషలో పన్నయ్య అని పిలుస్తారు తిరుజ్ఞాన సంబంధర్ నాయనారి యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినది నాలుగు అంతస్తుల రాజగోపురము రెండు ప్రాకారాలను కలిగిన ఈ ఆలయము తూర్పు ముఖముగా కలదు ఈ ఆలయంలోని శివుడు స్వయంభవమూర్తి అత్యంత ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని చోళరాజు కులోత్తుంగ చోళుడు పునర్నిర్మించాడని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తున్నది ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతము తాటి చెట్లతో దట్టంగా అడవిలాగా ఉండేది అందుకే ఈ ప్రదేశాన్ని తిరుజ్ఞాన సంబంధర్ నాయనార్ తన శ్లోకములో పురావార్ పనంగ కట్టూర్ అని పిలిచారు ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాన్ని పనయపురం అంటున్నారు ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి శివపురాణంలో పేర్కొనబడి ఉన్నది పార్వతీమాత తండ్రి అయిన దక్షుడు ప్రజా సంక్షేమం కోసము దక్షయజ్ఞాన్ని తలపెట్టి అందరూ దేవతలను ఋషులను ఆహ్వానించి తన అల్లుడైన శివుడిని మాత్రం ఆహ్వానించలేదు దీనిని అవమానంగా భావించిన పార్వతీమాత దక్షయజ్ఞములోకి దూకి అగ్నికి ఆహృతి అయినది శివపరమాత్ముడు కోపముతో వీరభద్రుణ్ణి సృష్టించి యజ్ఞ వాటికను ధ్వంసం చేయమని ఆ యజ్ఞానికి హాజరైన దేవతలందరినీ శపించమని ఆజ్ఞాపించాడు అఘోర వీరభద్రుడు దక్షిణ యజ్ఞశాలకు వెళ్ళి దేవతలందరినీ శిక్షించాడు దాని ఫలితముగా సూర్యభగవానుడు తన కంటి చూపును తేజస్సును కోల్పోయాడు ఆ శాపము నుండి విముక్తి పొందడానికి అనేక శివాలయాలలో శివుడిని పూజిస్తూ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి శాప విమోచన పొంది తిరిగి తన కంటి చూపును తేజస్సును పొందాడు అందుకే ఈ ఆలయంలోని మహాశివుడిని కన్ పరితు అరుళీయ కడవుల్ అని పిలుస్తారు అనగా కంటి చూపును తీసుకుని మరియు తిరిగి పునరుద్ధరించిన భగవంతుడు అని అర్థము
శిబి చక్రవర్తి యొక్క వారసులు ప్రాచీన కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు స్థానిక కథల ద్వారా చెప్పబడుతున్నది ఈ ఆలయ లోపలి ప్రాకారంలో అరవై మూడు మంది నాయనార్లు సప్త మాతృకలు వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సూర్యుడు శనీశ్వరుడు మహావిష్ణువు గజలక్ష్మి భిక్షంధరుడు దక్షిణామూర్తి వల్లభ వినాయకుడు బ్రహ్మ దుర్గామాత చండికేశ్వరుడు నవగ్రహ విగ్రహాలు కలవు నటరాజస్వామికి సోమస్కందుడికి ప్రత్యేక మందిరాలు కలవు బయట ప్రాకారములో నాలుగు పవిత్రమైన తాటి చెట్లు కలవు ఆ ప్రాంతములో అరవై మూడు మంది నాయనారులో ఒకరైన తిరు నీలకందర్ మరియు అతని భార్య యొక్క విగ్రహాలు కలవు ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద పొల్లా పిల్లయార్ అని పిలువబడే అరుదైన వినాయకుని యొక్క రాతి విగ్రహము కలదు ఈ ఆలయంలోని స్వామిని పూజిస్తే కంటి చూపు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని భక్తుల యొక్క నమ్మకము ఈ ఆలయంలోని అమ్మవారిని పూజిస్తే వివాహ ప్రతిపాదన నుండి వచ్చే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన పనయపురం గ్రామంలో గల శ్రీ పనంగట్టేశ్వర ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి ఆ ఆలయ విశేషాలను మీకు అందించడము దైవకార్యంగా భావిస్తూ మీ 